Hello, hi, dear friends. Now, we have a little bit of 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 a Corchamina, fish fry, and it in at the tender pinna corchamina, curry. Adam mean work canola masala. Would it end a tablespoon, molago buddy, pinnadu mukal teaspoon, manual puddy. I wish the two poured the tender. In a molago di manual puddy upalamudi on the chon the mixia. Would the mean mojuvene in a varanjavichetunda? Clean jet the in Apa <laughs> In the masala, we will mean on the mati. We can each other on the etiquette. Baki Karel and Daki to mean work up. Apa Same Matri Samuri Masala Pidicolo. In a Kanam Kari and Dakamudo. It is the Tangapal Manga Korea. Uri Chati Lake, other than a Korchi Tangapalari in the Tangapal or the Lotta Palimadi. A poti cherry thing at a pile. Uri Randam Balinda will come and eat. Uri under under a couple. Tangapala. Other Naka take care. Uri Pachamang, Uri Villa Pachamang and get other day Pagati. I will add a little bit of 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 a a if you have a little bit of 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 in the middle of the way, the night on the Talacha, the Alpona, Korcha, medium flame lake, Mata, near Tanjibatu Pinting in a cherry de la Catacate. Ipadenuke, Eranda, Kashanglake, Vendu, Eadapilano, Ipertatipilic Matita, other cherry de la Talacate. In the Eadapilian Amuru Chati Vecuana, other lake, and a cherry a small teaspoon of water, 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 a small a in the Uruvali, the Kali, a lingual and do mono cherry the Kali. The Latillo, a lingual cherry chadra cushion light to Murcha than a churkin. Athmudicha titan on night on the Corambu Bolia, Corinne Verna, Adana Pago. Then okay, Ibatakali, a Corinne, how did he like I knew? In the Uru Corambu Lidikin, the Tomato, Mean curry lake, it don't come. In the Tavi under the lacada, on the judicial talmadi. 
അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ യോജിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചേർത്ത ആ ടൊമാറ്റോ കൂട്ടും ആ മീൻ കറിയും കൂടി ആ ഗ്രേവിയിൽ കിടന്ന എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആയിക്കിട്ടെ ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇത്ര മതി അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറിയ രീതിയിൽ കിടക്കട്ടെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം മാങ്ങയൊക്കെ എന്തോ ഒന്ന് നോക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടെ വേഗണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി കിടക്കട്ടെ ഇപ്പം ഇതേ നോക്കിയാൽ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം വെന്തിട്ടുണ്ട് പാകത്തിന് ഗ്രേവി നല്ല കുറുകി വരുന്നു ഒരുപാട് കുറുകണ്ട കാര്യം നമുക്കിത് ഇന്നത്തെ ഒഴിച്ച് കറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മീൻ്റെ ഗ്രേവിയാണ് അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ചാറിരിക്കട്ടെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ കട്ടിയിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടി കിടത്തി വറ്റിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ചട്ടിയിലിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി കുറുകിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇത് മതി ഇനി ഞാൻ താളിച്ചൊഴിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കാം കൊച്ചുള്ളി ഒരു മൂന്നോ നാലോ കൊച്ചുള്ളി മതി കാരണം കുറച്ച് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് കറിവേപ്പില ഇനി ഒന്ന് ഇളക്കി മൂപ്പിക്കാം നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി കഴിഞ്ഞു ഇതങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് കറിയുടെ മുകളിലായിട്ട് ഓക്കെ എന്ത് മണമറിയോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രക്ഷയില്ലാത്ത മണമാണ് ചാറിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ആ താളിപ്പും കൂടി ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടിപൊളിയായി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ കണമ്പ് മാങ്ങ പാൽക്കറി ഈസ്രയിൽ ഇതിൻ്റെ ചാറും മാത്രം മതി കേട്ടോ ചോറുണ്ടെ അടിപൊളിയാണ് ഇനി ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം അതേ നോക്കിയേ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ചൗ 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 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെജിറ്റബിളാണ് ഇത് സാധാരണയായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചൈനീസ് കുക്കിങ്ങിലൊക്കെ ചേർക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതുകൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു തോരനാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചട്ടിയിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ എണ്ണ ചൂടായി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുവും കൂടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിക്കാം മൂക്കട്ടെ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഇനിയൊരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം നല്ല ജീരകം എല്ലാം പൊട്ടി തുടങ്ങി ജീരകം പൊട്ടുന്നതാണ് അത് മൂക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് ഇനി ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്ന് വഴറ്റാം ഒരു അര മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ മുളക് കൂടി ചേർക്കുക എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നിറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റാം അതിൻ്റെ പച്ച ചോ മാറിയാൽ മാത്രം മതി ചൗ ചൗവിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേർക്കും ചൗ ചൗ കഷ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ തൊലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളരിക്കയുടെയൊക്കെ തൊലികൾ വളരെ തിന്നാണ് അത് ഖനം കുറച്ച് ആ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് ചതുര കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കുറച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഇതിൽ ധാരാളം വെള്ളത്തിൻ്റെ അതായത് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലുള്ളൊരു പച്ചക്കറിയാണ് തീരെ ചെറുതല്ല ഇങ്ങനത്തെ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ പീസ് നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തോരനൊക്കെ അരിയുന്ന പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം രണ്ട് പച്ചമുളകും രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് വീണ്ടും കുറുകെ മുറിച്ചത് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വഴറ്റാം എല്ലാം കൂടി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അത്ര തന്നെ മതി ധാരാളം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൊടുത്ത് ഇനി ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി പാത്രം ഒന്ന് അടച്ച് വേവിക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ തുറന്ന് നോക്കട്ടെ ഇതേ നോക്കി ഇത്ര വെള്ളം പോരാ ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടി വേണം ഇത് വെന്തിട്ടില്ല ഇച്ചിരി വേഗം കൂടുതലുണ്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വീണ്ടും അടച്ചിടുന്നു ഇനി ഒരു ആറ് ഏഴ് മിനിറ്റ് കഴിയട്ടെ ഒരിടത്തരം ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ കിടക്കട്ടെ ഇത് നോക്കി അടപ്പ് തുറക്കുന്നു പ്രോപ്പറായിട്ട് കുക്കായി കഴിഞ്ഞു പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വാടി ആ ഒരു കളറായി കഴിഞ്ഞു ഒരു അല്പം വെള്ളം ബാക്കിയുണ്ടേ സാരമില്ല ഇനി ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങാച്ചെടിക്ക് അത് ഞാൻ വയ്ക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അടുക്കായിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഇനി പറ്റുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്യാം വീണ്ടും ഒന്ന് അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ചിട്ടൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആവി കയറ്റാം ഇനി തുറന്നു കൊടുക്കാം ഇതേ നോക്കി വഴറ്റിയെടുക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കി ഇളക്കി എടുക്കാം സി എളുപ്പത്തിന് അങ്ങനെ ചവ് ചവ് തോരനും തരും ഇനിയാണ് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ പരിപാടി മീൻ വറുക്കുക എന്നുള്ളത് മീൻ വറുക്കുക ഞാൻ പറഞ
ഇനി ഒരു നല്ലൊരു ചൂട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കറക്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തീ അല്പം കുറച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിലെ ക്ഷമയോടു കൂടി വറുത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡും പാകത്തിന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് മൂത്ത് തുടങ്ങി ഇനി ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് തുടങ്ങാം തിരിച്ചെഴുന്ന പരിപാടി അപ്പോൾ എല്ലാം എല്ലാ മീനും ഞാൻ തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും കൂടി ഒന്ന് മൂക്കട്ടെ അപ്പോൾ മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ നമ്മുടെ കണമ്പ് ഫ്രൈ രണ്ട് സൈഡും ഭാഗത്തിന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാണ് ഇനി ബാക്കി കുറച്ച് എണ്ണയുണ്ട് എങ്കിലും ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന മീനിന് ഒരു അല്പം എണ്ണയും കൂടി ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് ഫ്രഷ് കറിവേപ്പില ഇടുന്നു അപ്പോൾ ബാക്കി മീനും ഇതുപോലെ തന്നെ നിരത്തി വയ്ക്കുന്നു സെയിം പ്രോസസ്സ് ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതും വറുത്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ വളരെ ഡിലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ലഞ്ച് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടല്ലോ കണമ്പ് മീൻ പാലുകറി മാങ്ങ ഇട്ട പാലുകറിയാണ് പിന്നെന്താ നമ്മുടെ കണമ്പ് ഫ്രൈ ചൗ ചൗ തോരൻ അപ്പം ഇത് ഒഴിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല കാര്യം മീനിൻ്റെ ചാറ് കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക സ്വാദാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൈരോ മോരോ ഒക്കെ കഴിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ വിളപ്പെട്ടേ അപ്പോൾ കാര്യം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഉള്ള ഈ പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തീർക്കാം ൂരൻ ഇതൊക്കെ വളരെ വളരെ നല്ലതാണ് ഇത് പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഈ ചൗച്ച വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഈ തോരനായിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ് ഈ കണമ്പ് ഫ്രൈ രണ്ടെണ്ണം ആകാം അല്ലേ ഇവിടെ കണമ്പ് പാൽക്കറി മാങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഞാനൊരു കുടമ്പുളിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്ത് വേണം ആവശ്യത്തിന് പുളിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും കുറുകിയ ചാറോടുകൂടി ഇത് ഏത് ലെവലിൽ വേണമെങ്കിലും ആകാം ഇച്ചിരി കൂടെ ലൂസായിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചാറെടുക്കാം അടിപൊളിയായില്ലേ അങ്ങനെ നല്ല ചമ്പാവരി ചോറിൽ കണമ്പ് പാൽക്കറി മാങ്ങ ഇട്ട പച്ച മാങ്ങ ഇട്ട അടിപൊളി എടുക്കട്ടെ ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒഴിക്കാനൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കപ്പി കൂടി ആകാതെ ഇപ്പം ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആഹാ പാകത്തിന് ഒരു എരിവും പുളിയും അല്ല ഉപ്പ് സാധനം എനിക്ക് എത്ര ഇട്ടാലും മതിയാവാറില്ല പക്ഷേ ജനറലി ഉപ്പ് എനിക്ക് ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇടുക എനിക്ക് ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ് ഞാൻ ആഡഡ് സോൾട്ടിൻ്റെ ആളാണ് വളരെ നല്ല കാര്യമൊന്നുമല്ല ചീത്ത ചീത്ത കാര്യമാണ് ആ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ചവ് ചൗ തോരൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ഫിഷാണ് കേട്ടോ ആണ് നമ്മുടെ കണമ്പ് നല്ല ഫ്രഷ് മീനാണ് ചെറിയ മുള്ളുണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് കഴിക്കാം ഫ്രൈയും കൂടി കഴിക്കാം മസാലയൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ചെറിയ മുള്ള് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കാം ടേസ്റ്റ് കൂടുതല്ല അങ്ങനെ നല്ല കുറുകിയ മീൻ ചാറൊഴിച്ചിട്ട് ചോറുകൾ അപ്പം നിങ്ങളും ഇതുപോലെ മീൻ കറിയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുക ഏത് മീനിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാമല്ലോ കണമ്പ് തന്നെ വേണം നിർബന്ധമില്ല എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ചൗച്ചവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെജിറ്റബിൾ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം കൂട്ടുണ്ടാക്കാം ഈ നമ്മൾ മത്തങ്ങയൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ മത്തങ്ങ പയർ അതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് ഒഴിച്ചേറി ഉണ്ടാക്കാം ഇതിപ്പോൾ തോരൻ അത്രേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ കഴിച്ചു തീർക്കട്ടെ അപ്പോൾ വിശേഷങ്ങൾ തീരുന്നില്ല ഇനിയും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സമയം ഏതാണ്ട് നാല് മണി കഴിഞ്ഞു ഉച്ചയൂണെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും ബൂച്ചേട്ടനും മക്കളും ഒക്കെ പല കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ വൈകുന്നേരം വീണ്ടും ചായ സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് എങ്ങോട്ടാണെന്നല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് പോവാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ദൂരമൊന്നും അല്ല ബീച്ച് ഏരിയ ബീച്ച് ഏരിയ പിന്നെ എന്താ പറയുക എയർപോർട്ട് ഇതൊക്കെ വളരെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ബീച്ച് ഏരിയയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് ഒരു പ്രധാന കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഒരു പള്ളിയിലേക്കാണ് യാത്ര കേട്ടോ ഇത് വളരെ പ്രശസ്തമായൊരു പള്ളിയാണ് വെട്ടുകാട് പള്ളി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രത്തിൻ്റെ ഒരു
അത് ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രം സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഏഴ് കിലോമീറ്റർ പോയാൽ മതി വെട്ടുകാട് എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്ഥലം എത്തും ഒരു ടൗൺഷിപ്പാണ് വെട്ടുകാട് പള്ളി മറ്റൊരു പേരിലും കൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് മദ്രി ദെ ദിവോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവമാതാവ് എന്നാണ് അർത്ഥം മദർ ഓഫ് ഗാഡ് ഞാൻ വെട്ടുകാട് ഭാഗത്ത് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് വെട്ടുകാട് പള്ളി അതാണ് നമ്മളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ഒരു പിൽഗ്രിമേജ് സെൻറ്ററാണ് വെട്ടുകാട് പള്ളിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം നല്ലൊരു ബീച്ചുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വെട്ടുകാട് പള്ളിയുടെ ഇപ്പോൾ ചെറിയ സൺസെറ്റൊന്നും ആയിട്ടില്ല വൈകുന്നേര സമയം ഈ വലിയ ഇതൊന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടില്ലേ തലയുടെ പോട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ പള്ളി അപ്പോൾ ഈ പള്ളി ഇത് കുറേ പ്രാവശ്യം റിനോവേറ്റ് ചെയ്ത് റിനോവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു വലിയൊരു സ്ട്രക്ചറായി മാറിക്കഴിഞ്ഞത് ഈ പള്ളിയുടെ ഈ ഒരു ഫൈനൽ ഫോമിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയത് പള്ളിയുടെ ഈ പുറമേയുള്ള ഭംഗി മാത്രമല്ല അകത്ത് കയറിയാൽ തന്നെ കാണേണ്ട കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുണ്ട് ഈ പള്ളിക്ക് അപ്പോൾ വെട്ടുകാട് പള്ളി എന്ന പേരിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫേമസ് ആയ ഈ ഒരു ക്രിസ്തീയ ദേവാലയമാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിനും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിനും മധ്യ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് വിശുദ്ധ പുണ്യാളൻ സെയിൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യർ അദ്ദേഹം ഇവിടം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്രം പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ അക്കാലത്ത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ജപാലയം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ജപാലയവും പിന്നെ ഒരു കുരിശും എന്തായാലും പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് തുടങ്ങി ഈ വീട്ടുകാട് ഭാഗത്ത് ധാരാളം ക്രിസ്തു മതസ്ഥർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പക്ഷേ ഈ ഒരു ചെറിയ ടൗൺഷിപ്പ് തന്നെ ഒരുപാട് വളർന്നു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരുപാട് ഭക്തജനങ്ങൾ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാ മതസ്ഥരും എല്ലാ ജാതിയിലും മതത്തിലും പെട്ട ആൾക്കാരും ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല എനി ടൈം നമുക്ക് വരാം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഉള്ളിലേക്ക് പോകാം ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്തു രാജ തിരുനാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഉത്സവമാണ് ഏറ്റവും ഫേമസ് പ്രസിദ്ധമാണ് പത്ത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഫീസ്റ്റ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ദ കിങ് സെലിബ്രേഷൻ എന്നും പറയപ്പെടുന്നു അതാണ് ക്രിസ്തു രാജ തിരുനാൾ പത്താമത്തെ ദിവസം അൻപതിനായിരത്തിൽ കൂടുതൽ ഭക്തജനങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇവിടെ നിറയാറുണ്ട് അതാണ് പതിവ് ആ ദിവസവും ഇങ്ങോട്ട് വരാനേ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്ക് തിരക്കായിരിക്കും പിന്നെ ഇതിന് തൊട്ട് പിന്നിലായിട്ട് പള്ളിയുടെ തൊട്ട് പിന്നിലായിട്ട് ഒരു കുരിശടിയുണ്ട് അതും വളരെ എന്താ പറയുക പണ്ട് തൊട്ടേ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുരിശടിയുടെ അവിടെ വന്ന് മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നാണ് പിന്നെ മെഴുകുതിരി കത്തിക്കാനായിട്ടൊരു ഏരിയ തന്നെയുണ്ട് അവിടെ വന്ന് നമ്മൾ മെഴുകുതിരിയൊക്കെ വാങ്ങി അവിടെ കടയൊക്കെ ഉണ്ട് ആ സൈഡിലായിട്ട് വാങ്ങി കത്തിച്ച് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഈ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സുരുക്കി പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് നടക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസികൾ പറയുന്നത് ഒരുപാട് അത്ഭുത സിദ്ധികൾ ഉള്ള ഒരു ദേവാലയമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ പലർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഒരുപാട് വിശ്വാസികൾ വരാറുണ്ട് ചില പ്രത്യേക ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ കൂടുതൽ ആൾത്തിരക്കാണ് എപ്പോൾ വന്നാലും ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് പള്ളിക്കകത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഭയങ്കര പോസിറ്റീവായിട്ടൊരു നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് വൈബാണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനും നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങൾ പറയാനും നമുക്കൊരു മനസ്സിന് എന്തെങ്കിലും വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് കുറച്ച് നേരം ഈ പള്ളിക്കകത്തും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ഒക്കെ വന്ന് പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ആശ്വാസം കിട്ടാറുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണ് അനുഭവം എന്തായാലും എനിക്കിന്ന് ഇവിടെ വരണമെന്ന് തോന്നി ഇവിടെ
ഇപ്പോഴും കുറച്ച് ബീച്ചുണ്ട് പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് കടൽ ഇങ്ങോട്ട് കയറും ഇവിടെ വരെ വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ കടൽ കുറച്ച് പുറകോട്ടാണ് അതേ നോക്കി ബ്യൂട്ടിഫുൾ കടൽ ഇനി ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കും ഒരു മണിക്കൂറല്ല അര മണിക്കൂറൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സൺസെറ്റിങ്ങിനുള്ള സമയമാകുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ചെരുപ്പ് ഇവിടെ ഇരുട്ട് കടലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും വീക്ക്നെസ് ആണ് കടൽ തീരയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് തുടങ്ങി കുറെ ദിവസമായി കടൽ തീരത്തൊക്കെ വന്നിട്ട് എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അത് ഒരിക്കലും മടുക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് കടൽ കടൽ കാഴ്ച ഇത്ര അടങ്ങാത്ത കടൽ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതന്നെ അത്ര ഭയങ്കര റഫല്ല നോക്കിയേ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു തലമാലകൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് വലുതാകുന്നു ആ എന്ത് സീരിക്കാതെ നോക്കിയത് നോക്കി ചെറിയ ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നു മൈ ഗാഡ് എന്ത് സംഭവിക്കാം ഓ വലിയ തിരയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും ബാക്കി നിന്ന് ധൈര്യമായി ധൈര്യമായി ഇനി കുറച്ച് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ഓക്കെ ആ എന്ത് രസമല്ലേ കാലിങ്ങനെ തിരയെല്ലാം ഇങ്ങനെ കഴുകിപ്പോകുന്നു എത്ര സെറായിനാണെന്നറിയോ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കാരണം ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ കടൽ ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വെട്ടുകാട് പള്ളിയാണ് ഓ ഭയങ്കര ഒരു ഫീലാണത് സ്പെഷ്യൽ ഫീലാണ് നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയും നേച്ചറും ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു ആംബിയൻസ് ആണ് ആ എന്ത് രസമായിരിക്കും വലിയ ഒരു വലിയ തരം വരുന്നത് സൂര്യാസ്തമയം കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ കാണാം സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വരുന്നു തിരമാലകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നു ആ ഹാ ഹാ നൈസ് കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പള്ളിയിൽ വരുന്നവരും അല്ലാത്ത ആൾക്കാരായിട്ടും കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ രശ്മികൾ കുറച്ച് നേരം കൂടി ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇരുട്ടാകും ഇതാണ് എല്ലാ ദിവസത്തെയും ഒരു എന്താ പറയുക ചിട്ടായി നടക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ സൺസെറ്റ് ആൻഡ് സൺറൈസ് ഇഷ്ടംപോലെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ തിരിച്ചു പോകണേ തോന്നില്ല ഇവിടെയൊക്കെ വന്നാൽ നല്ലൊരു ഈവനിങ് വൈബാണ് ആസ്വദിക്കാം ഇവിടെ വന്നാൽ എന്താണ് കാണാനുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ പള്ളിയിൽ പോകാം കടൽ കാഴ്ചകൾ കാണാം ഓഹോ രക്ഷയില്ലാത്ത ബീച്ചാണ് പിന്നെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലം കൂടിയുണ്ട് ഇത് പണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഷോപ്പാണിത് കടലോരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അവിടെ പോയാൽ നല്ല ഭക്ഷണവും കിട്ടും സീ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തത് അതെല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഓൺ വാച്